Hello friends, welcome to our channel. So our today's topic of discussion is uh, national income. So first we will see the national income. First we will GDP. GDP is the economy, the financial year, the goods and services produced. The monetary value of GDP is called. So it is the monetary value of final goods and services produced in an economy during a given fiscal year. Suppose connect the economy. कोनो इकोनॉमी ते एन नंबर ऑफ गुड प्रोड्यूस है तो शेखन कर ज्योतो गुड्स प्रोड्यूस होगे तार मॉनिटरी भालू तो उन एक्स वन एक टा गुड्स प्रोड्यूस होलो एक्स टू एक टा गुड्स प्रोड्यूस होलो एक्स थ्री ये रकम करे एन नंबर ऑफ गुड प्रोड्यूस होते पड़े एन नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तार जे ताशा दे जो दे देर प्राइस कुलो मल्टीप्लाई करें थी तो हम लोग प्राइस पे जावो आ तो ये प्राइस कुलो जोखन हमरा जो कोरे जे वैल्यू टा पावो हमरा शेटा यहाँ पे वही कंट्री बा वही इकोनॉमी जीडीपी एक बार आगे दिन हमरा पोरे चिलाम जे मार्केट वैल्यू जे जोखन फैक्टर कॉस्टेस साथे इनडायरेक्ट टैक्स जो करा हुआ चिलो तो अपन हमरा मार्केट प्राइस पाच चिलाम ताहोले जो दिया हमरा जीडीपी मार्केट प्राइस थे के जो दिया हमरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्सट्रैक्ट कर दी ताहोले हमरा जीडीपी फैक्टर कॉस्टे पे जावो और जीडीपी हमरा जनरली मार्केट प्राइस ही कैलकुलेट करे था कि कारण जीडीपी होते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विस जेट फाइनल गुड्स एंड सर्विस तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस जनरली मार्केट प्राइस ही कैलकुलेट करा है तार पर जो लाशी एनडीपी बार नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तार आगे अच्छे अमरा जीडीपी प्रोड्यूस कुछ चिल्म कोनो इकोनॉमी थे कोनो जीडीपी प्रोड्यूस करा जोनो निश्चय कोनो मशीनरी सीवुस होगे कोनो मशीने इनपुट दिया होगे निश्चय कोनो मशीने इनपुट दिया होगे तो इनपुट जो दी मशीने दिया है, ताहोले मशीन थे के शेटर की तो ये कर बे, आउटपुट तो ये री कर बे। ये लोगों को हम करे अनलिमिटेड नंबर ऑफ मशीन यूज़ करे ये लोगों आउटपुट प्रोड्यूस करा हो बे, ताहोले ये लोगों ये लोगों ये लोगों तो हो बे इसे मशीन ज्यादा यूज़ करा हो बे, ये शेल्फ लाइफ तो � इटर मॉनिटरी भालू शेटा आमंत्रित जीडीपी थे के जो दी सब्सट्रैक्ट करे दी ताहोले आम्रा पे जावो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माने ज्योतोटा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करलम शे प्रोड्यूस करात जोनो जा आमंत्रित फिक्स्ड कैपिटल कंज्यूम्शन हलो फिक्स्ड कैपिटल माने होते जे मशीनरीज शेरीगुलों और कंजम्पशन ऑफ़ फिक्स्ड कैपिटल तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस थे के जो दिया हमरा डिप्रेशिएशन बात दिए दी ताहोले हमरा पे जापो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस थे के जो दिया हमरा डिप्रेशिएशन बात दिए दी ताहोले हमरा पापो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर जेटा हमारे जीडीपी थे के डिप्रेशिएशन माइनस करो पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहलम एक टा के ये टा के हमरा डोमेस्टिक इनकम हो बोले था कि ये बात डोमेस्टिक इनकम कारा कारा प्रोड्यूस कर बे डोमेस्टिक इनकम प्रोड्यूस कर बे टेरी कोनो इकोनॉमिक टेरी टूरी मोड़ थे जारा जे क्यों होते पड़े शेटा कोनो भारतीय होते पड़े को बाक कोनो फॉरेनर होते पड़े जे क्यों जे क्यों वैसे टेरी टूरी मोड़ थे जोखन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं शेटा डोमेस्टिक इनकम में शादे कैलकुलेट होगे ठीक एक ही बाबे जोखन कोनो भारतीय इंटरेस्ट आर होते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट कंपेंसेशन ऑफ इंप्लाई पावे लेबर रेंट पावे होते हैं लैंड थे के इंटरेस्ट पावे फिक्स्ड कैपिटल थे के बाकी कैपिटल थे के और प्रॉफिट पावे जिन्हें इंटरप्रेनर हो बे तीनी प्रॉफिट पावे तो इरकोम भावे कोनो भारतीयो कोनो फॉरेन कोनो कंट्री दे ये गुड्स एंड सर्विस एक बार कोनो भारतीयों ने भारतीयों फैमिली शे भारतीयों व्यक्तिर फैमिली भारत पर से थकते बारे ताले उनार इनका मेर किस छोटा अंग्रेजो आमादेर कंट्री थे आज पे अब आर कोनो फॉरेनर इंडिया ते जोखन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते बाय इनकम करते तो खुन तार इनकम हो तार देशे तार फैमिली का से पाठा 
তাহলে আমাদের নেক্সট স্টেপ হলো যে ফরেনার যে ব্যক্তিগুলো আছে তাদের যে ইনকাম সেটা আমরা ফরেন কান্ট্রিকে পে করে দেব আর আমাদের যে ভারতীয় ব্যক্তিরা আছে তাদের ইনকাম আমরা আমাদের কান্ট্রিতে নিয়ে আসব বা আমাদের কান্ট্রিকে সেই ইকোনমি পে করবে তাহলে যখন আমরা ফরেন কোনো কান্ট্রি থেকে যে ইনকামগুলো নিয়ে আসছে কম্পেনসেশন অফ এমপ্লয়ি রিসিভ ফ্রম অ্যাপ্রোড রেন্ট রিসিভ ফ্রম অ্যাপ্রোড আর ইন্টারেস্ট রিসিভ ফ্রম অ্যাপ্রোড অ্যান্ড প্রফিট রিসিভ ফ্রম অ্যাপ্রোড তো এদের সবাইকে যখন অ্যাড করব তখন আমরা পাবো ফ্যাক্টরস ইনকাম রিসিভ ফ্রম অ্যাপ্রোড তো ফ্যাক্টর ফ্যাক্টরস ইনকাম যখন আমাদের ডোমেস্টিক ইনকামের সাথে যোগ করব আর ফ্যাক্টর ইনকাম আবার যারা ফরেনার আছে তাদেরকে তো পেমেন্টও করতে হবে তো সো ফ্যাক্টর ইনকাম পেইড টু অ্যাপ্রোড অর এফ আই পি এ সেটা হচ্ছে কম্পেনসেশন অফ এমপ্লয়ি পেইড টু অ্যাপ্রোড অ্যাপ্রোড রেন্ট পেইড টু অ্যাপ্রোড ইন্টারেস্ট পেইড টু অ্যাপ্রোড অ্যান্ড প্রফিট পেইড টু অ্যাপ্রোড তো যখন এই আমরা ফ্যাক্টরস ইনকাম পেইড টু অ্যাপ্রোড এটাকে আমাদের ডোমেস্টিক ইনকাম থেকে সাবস্ট্রাক্ট করব আর যে ফ্যাক্টরস ইনকাম রিসিভ ফ্রম অ্যাপ্রোড সেটাকে যখন আমরা ডোমেস্টিক ইনকামের সাথে অ্যাড করে দেব তখন আমরা পাবো নেট ন্যাশনাল ইনকাম ঠিক আছে তো তার আগে জেনে নিই যে যখন আমরা এই ফ্যাক্টরস ইনকাম রিসিভ ফ্রম অ্যাপ্রোড এই এই ইনকামটা থেকে ফ্যাক্টর ইনকাম পেইড টু অ্যাপ্রোড সেটাকে সাবস্ট্রাক্ট করে দেব তখন আমরা পাবো নেট ফ্যাক্টরস ইনকাম ফ্রম অ্যাপ্রোড এইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্রোডে পেমেন্ট করার পরে বিদেশ থেকে যে ইনকামটা আসছে পেমেন্ট করার পরেও বিদেশ থেকে যে ইনকামটা আসছে সেটা হচ্ছে নেট ফ্যাক্টরস ইনকাম ফ্রম অ্যাপ্রোড তো যখন আমরা নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের সাথে এই ফ্যাক্টরস ইনকাম ফ্রম অ্যাপ্রোড যখন যোগ করে দেব তখন আমরা পাবো ন্যাশনাল ইনকাম তো এন এফ আই এ এখানে যোগ করছি তখন আমরা পাবো ন্যাশনাল ইনকাম বা বা ওটাকে আমরা নেট ন্যাশনাল ইনকামও বলে থাকি বা এন এন ও বলে থাকি এবার নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের সাথে বা আমাদের যে ডোমেস্টিক ইনকাম সেটার সাথে যখন নেট ফ্যাক্টরস ইনকাম ফ্রম অ্যাপ্রোড যখন যোগ বা বিয়োগ করে দেবো সেটা যোগ বা বিয়োগ এই কারণে যে এটা কখনো বেশিও হতে পারে আবার নেগেটিভও হতে পারে তো যখন এটা প্লাস বা মাইনাস করা হবে তখন আমরা পাবো নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট এবার যদি যে ডোমেস্টিক ইনকাম সেটা যদি ফ্যাক্টর কস্টে থাকে সেটা আমাদের এন এন পি ফ্যাক্টর কস্টে পাবো এবার ডোমেস্টিক ইনকাম যদি মার্কেট প্রাইসে থাকে তাহলে আমাদের ন্যাশনাল নেট ন্যাশনাল যে প্রোডাক্ট সেটাও মার্কেট প্রাইসেই পাবো তাহলে এখানে আমরা এনডিপি এনডিপির সাথে যদি নেট ফ্যাক্টরস ইনকাম ফ্রম অ্যাপ্রোড যোগ করে দিই এন এন পি পাচ্ছি আবার যখন এন এন পি থেকে নেট ফ্যাক্টরস ইনকাম ফ্রম অ্যাপ্রোড মাইনাস করে দেবো তখন আমরা পাবো এনডিপি তাহলে এত এত সময় ধরে আমরা প্রথম কি কি করলাম সেটা আরেকবার সামারাইজ করে নিই জিডিপি অ্যাট মার্কেট প্রাইস জিডিপি অ্যাট মার্কেট প্রাইস থেকে যদি নেট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স মাইনাস করে দিই তাহলে আমরা পাবো জিডিপি অ্যাট ফ্যাক্টর কস্ট আবার যদি জিডিপি থেকে ডিপ্রিসিয়েশন মাইনাস করে দিই তাহলে আমরা পাবো নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট অ্যাট মার্কেট প্রাইস মানে নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এটা হচ্ছে আমাদের ডোমেস্টিক ইনকাম তো অনেক সময় প্রিলিমসে কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে ডোমেস্টিক ইনকাম ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ তখন জিডিপি এনডিপি এন এন পি এরকম অপশনে থাকতে পারে তাহলে এরকম অপশন থাকলে এনডিপি সব থেকে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যদি এনডিপি না থাকে দেন আমাদের অ্যান্সারে জিডিপি অপশন চুজ করতে হবে এইবার এনডিপি অ্যাট মার্কেট প্রাইসের সাথে যখন নেট ফ্যাক্টরস ইনকাম ফ্রম অ্যাপ্রোড যোগ করছি তখন আমরা পাবো এন এন পি আবার জিডিপি এই জিডিপির সাথে যখন নেট ফ্যাক্টরস ইনকাম ফ্রম অ্যাপ্রোড যোগ করছি তখন আমরা পাবো গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট মানে গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট হচ্ছে জিডিপির সাথে আমাদের যে ফরেন থেকে যে ইনকাম আসছে সেটা যোগ করার পরে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে জিএনপি এটা গ্রস ফর্মে এখানে ডিপ্রিসিয়েশন মাইনাস করা হয়নি মানে যে ফাইন ফিক্সড ক্যাপিটাল সেটার কনজামশন কতটা হয়েছে সেটা মাইনাস না করে যেটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে গ্রস ফর্মে জিএনপি অ্যাট এমপি এইবার চলে আসি নমিনাল জিডিপি আর রিয়েল জিডিপি নমিনাল জিডিপি হলো 
কোনো ইয়ারের যতটা গুডস অ্যান্ড সার্ভিস প্রডিউস হয়েছে সেই ইয়ারের কারেন্ট প্রাইসটাই হচ্ছে নমিনাল জিডিপি ধরলাম যে আমাদের এই কারেন্ট যে ফিজিক্যাল ইয়ার চলছে টু এই ইয়ারে আমাদের ইন্ডিয়া ফাইভ ইউনিটস অফ গুড প্রডিউস করেছিল আর ফাইভ ইউনিটস অফ গুডস এইটা এটার প্রাইস ছিল হচ্ছে একশো টাকা তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের টু থাউজেন্ড যে জিডিপি আমাদের কান্ট্রি সেটা হচ্ছে একশো টাকা আবার যদি নমিনাল জিডিপি বলতে যাই নমিনাল জিডিপি হচ্ছে কোনো একটা কার কোন একটা ইয়ারকে স্টেবল ইয়ারকে বেস ইয়ার ধরে নেওয়া হয় মানে যে বছর ইকোনমি স্টেবেল ছিল এরকম একটা বছর তো কারেন্টলি আমাদের বেস ইয়ার টু থাউজেন্ড কে ধরে নেওয়া হয় তো এই যে টু থাউজেন্ড যে ফিজিক্যাল ইয়ার এই ফিজিক্যাল ইয়ারে যত গুডস অ্যান্ড সার্ভিস প্রডিউস হয়েছে পাঁচটা গুড পাঁচ ইউনিট গুডস অ্যান্ড সার্ভিস প্রডিউস হয়েছে তাহলে এই পাঁচ ইউনিট গুডস অ্যান্ড সার্ভিসের দাম টু থাউজেন্ড কত ছিল ধরলাম এইটি এইটি রুপিস ছিল কিন্তু এই বছর ইনফ্লেশন হয়েছে অনেক দাম বেড়েছে সব জিনিসপত্র তো দাম বেড়ে সেটা হান্ড্রেড রুপিস হয়েছে পাঁচ ইউনিটের দাম হান্ড্রেড রুপিস কিন্তু যদি আমরা এই এই সেম পাঁচ ইউনিট গুড টু থাউজেন্ড যদি থাকতো তাহলে সেটার দাম হতো আশি টাকা তাহলে এইখান থেকে আমরা রিয়েল যে গ্রোথ হয়েছে রিয়েল টার্মে যে গ্রোথটা হয়েছে জিডিপির সেইটা আমরা পাচ্ছি তাহলে ইনফ্লেশনটাও এখানে কাউন্ট হচ্ছে না তাহলে এটাকে আমরা বলবো রিয়েল জিডিপি মানে কোনো বেস ইয়ারকে ধরে নিয়ে সে বেস ইয়ারের প্রাইসে কারেন্ট ইয়ারের গুডস অ্যান্ড সার্ভিসের কত ভ্যালু হবে সেটাই হচ্ছে রিয়েল জিডিপি আর নমিনাল জিডিপি হচ্ছে কারেন্ট ইয়ারের কতটা গুডস অ্যান্ড সার্ভিস প্রডিউস হলো সেটা সেই ইয়ারের প্রাইসের সাথেই দেখতে হবে যে কতটা ভ্যালু আসলো তাহলে এটা হলো নমিনাল জিডিপি আর হচ্ছে রিয়েল জিডিপি অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং দ্যাট হচ্ছে দ্যাট ইজ জিডিপি ডিফ্লেটর জিডিপি ডিফ্লেটর পাওয়া হচ্ছে আমাদের যখন নমিনাল জিডিপি বাই রিয়েল জিডিপি ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে আমরা জিডিপি ডিফ্লেটর পেয়ে যাব এবার জিডিপি ডিফ্লেটর থেকে যখন আমরা হান্ড্রেড মাইনাস করব তখন আমরা সেই ইয়ারের ইনফ্লেশন রেটটা পেয়ে যাব তাহলে জিডিপি ডিফ্লেটর জিডিপি ডিফ্লেটার থেকে যদি আমরা হান্ড্রেড মাইনাস করি তাহলে আমরা পাব ইনফ্লেশন রেট তাহলে জিডিপি ডিফ্লেটার রিপ্রেজেন্ট দ্য কারেন্ট প্রাইস লেভেল ইন রেসপেক্ট অফ বেস ইয়ার প্রাইস লেভেল ঠিক আছে আই থিঙ্ক ক্লিয়ার নাও অ্যাড ওয়ান মোর ফাইনাল থিং দ্যাট ইজ ইউর পোটেনশিয়াল জিডিপি অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল জিডিপি তো পোটেনশিয়াল জিডিপি হলো যে কোনো ইকোনমি তার সমস্ত রিসোর্স ইউজ করার পরে সমস্ত রিসোর্স বলতে যেমন ন্যাচারাল রিসোর্স ক্যাপিটাল টেকনোলজি হিউম্যান ক্যাপিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এগুলো ইউটিলাইজ করার পরে ম্যাক্সিমাম পসিবল যতটা আউটপুট জিডিপি প্রডিউস করতে পারবে সেই যে ম্যাক্সিমাম পসিবল আউটপুটের লেভেল সেটাকে আমরা বলবো পোটেনশিয়াল জিডিপি আর হচ্ছে মানে কোনো প্রবলেম প্রবলেম আসতে পারে ইকোনমিতে কোনো ইয়ারে কোনো প্রবলেম আসতে পারে তো প্রবলেমগুলোর কারণে কি হয় অনেক সময় কোনো ইকোনমি তার যে রিসোর্স আছে সেগুলো ফুলফিলভাবে বা পুরোপুরিভাবে ইউটিলাইজ করতে পারে না তো না পারার কারণে কি হবে অপটিমাম লেভেলের আউটপুট প্রডিউস হবে না কিন্তু তারপরে কি হবে যে ফাইনালি ইকোনমি যে আউটপুটটা প্রডিউস করবে ডিউ টু সাম প্রবলেম মানে আফটার সাম প্রবলেম ফাইনালি জিডিপি যে আউটপুটটা অ্যাকচুয়াল অ্যামাউন্টের যে আউটপুটটা প্রডিউস করবে সেটাকে আমরা বলবো অ্যাকচুয়াল জিডিপি আর যতটা ক্ষমতা ছিল জিডিপির সরি কোনো যতটা ইকোনমির যতটা ক্ষমতা ছিল জিডিপি প্রডিউস করার সেটাকে আমরা বলবো পোটেনশিয়াল জিডিপি আর অ্যাকচুয়াল যে অ্যামাউন্টের গুডস অ্যান্ড সার্ভিস প্রডিউস হলো সেটাকে আমরা বলবো অ্যাকচুয়াল জিডিপি সো হোটস আশা করা যায় এবার ক্লিয়ার হয়ে গেছে সব কিছু তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই পরের ক্লাসে আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ